我是小蒋，今天我们一旦和爱蛋在大厅玩秋千，那把对局结束后，我怎么也没想到大傻蛋坚决向我提了分手。小蒋，我们以后没有任何关系了。为什么？你完蛋，在四个月连个凤凰都没有，当个大主播没人关注，连一百粉丝都没有。三个月前，他删了我的好友，现在居然向我发来了好友申请。但一想起他说要和大 B 嘎结婚，我就不知道该不该同意他。哎，还是换个原皮来把电风转移注意力吧。不过怎么也没想到，在蛋仔假装宝宝蛋随机匹配，居然遇到了自己心爱的 Crash。现在是凌晨一点，好好好，小羊一出场，现在凌晨全是小羊是吧？让我数数，一共十四只羊。来吧，宝宝蛋，送你个超级起步。呃，这技术堪忧啊，不会真的是个宝宝蛋吧？不是，平地滑落，他是懂表演的。完了完了，又失误了，要速八了。就在我以为要淘汰时，居然有个古精灵过来抱我过关。这熟悉的身影是大傻蛋吗？还记得古精灵是大傻蛋送我的第一个情侣皮，那会儿我们还会一起打卡跑图。不过不管怎么样，少了大傻蛋，总觉得心里空落落的。现在他所有的承诺都失言了。等等。不对，他不是宝宝蛋吗？怎么跑得这么快？稍不留神就过关了。第三局同心圆，看我操作。宝宝蛋这是想抱我一起过关吗？好，你宝宝蛋，万一的是吧？直接干队友，不是我说你有什么实力啊？就我小蒋的实力，直接进入决赛。B G M 走起！哎，是谁把我打下去的？好好好，我是假凤凰，好吧，我那凤凰的技术都是被陪玩代费的。完了完了，现在只能靠宝宝蛋了。也不知道这宝宝蛋的技术咋样。这是直接无声攻击，对面机快被给他让了。冠军，没想到他技术还挺厉害的嘛！这帅气的 MVP， 好心动谁懂啊？不过他没皮肤，应该是宝宝蛋。虽然皮肤少了点，技术好，还有点小帅。能看树看都比那大傻蛋好一百倍。宝宝蛋让姐姐抱抱，就怕他还是个仔。可以问你个问题吗？你是不是没有皮肤？我真不是宝宝蛋，这是我小号，随便打打。我还有个大号，你大号叫啥？呃，这鼻子样大点，黑蛋怎么有点眼熟啊？啊，大傻蛋！糟糕，他不会认出我了吧？大人们，什么狗血剧情啊？我居然随机匹配到了大傻蛋小号，又一次喜欢上了大傻蛋小号。我是小蒋，今天在大厅吃坦克。我已经是恐龙蛋了，赢了这局就能变成凤凰蛋。这是我这辈子见过最和平的凤凰竞技赛。如果你也遇到了这只小象，请替我谢谢他，他人还怪好的嘞。看看这些穿的傻不拉几的蛋仔，一定是刚一眷顾我充了六四八，给我匹配到了人机局。这个人机小象帮我干嘛？搞现在的人机还会送超级起步的嘞。等等，这个小象怎么看着这么眼熟？有点像我在马戏团看到的那只。你们看看他真滑稽，小象摔倒了。你没事吧？谢谢你，这个送你。周末咱们一起去看桃花吧。好。可是后来我等了好久，他都没有来，应该不是他。已经这么菜的技术，横看竖看都是人机。我失误，直接过关。这怎么还有个挂鸡蛋呀？神奇小象，这是想抱他到终点吗？心还怪好的嘞。第二局居然是我最讨厌的划船，每次划船都没逼好屁，直接被个炸弹炸回起点。刚一启动，我出了六四八，这六四八有点东西啊，能让我在天上飞？第三把豆豆赛，全是人机的竞技赛，全来不费工夫嘛。耶，开局带我超级起步的小象，全网寻找这只小象，他人还怪好的嘞。对了，告诉大家个好消息，蛋仔周年庆来了，来网易云上线必得游戏礼包，数十款礼包。等你来领六四八基金金币房卡派送装，周年庆缺蛋搭，在网易云游戏还可以轻松找蛋搭子速开。这串口令嘛 ，W Y Y D Z 六六八，游戏时长还有机会充蛋仔周边。五分豆，等等，怎么分数不交啊？小象信不了一点，还想抱我，滚嘞！然后他就当着我的面过关了。你个显眼包，怎么还有突突车啊？亏我还以为你是好心蛋呢，还好姐姐领，直接拿下。很快就到了决赛，随机抱个蛋。然后就注意到，居然有人在聊天。我还以为这是刚一给我匹配的人机局呢，这可是凤凰竞技赛啊，怎么没有一个人动手？这么和平的竞技赛还是第一次见。然后好戏来了，有个蛋说他昨天刚分手，有瓜有瓜，那一定得磕。我就好奇的打字问他为什么分了，大家也都很好奇，本以为是有小三，没想到是因为唱歌那屁点大小事。我就寻思像青蛙能有多难听，你就让他唱两句。不说还好，这一唱我就后悔了呀。不是这哥们男的。好的歌还没唱完，人已经跑一半了。结果那哥们受到了降维打击，也自己跳下去了。最后就只剩下我和小象了。我转念一想，这是我晋级赛，就跟小杨说我让他。看得出来他也是于心不忍，还在纠结要不要跳下去。那我来帮你一把吧。
结束后，来到他的岛屿，想去谢谢他。等等，他就是三年前的那只小象，你们都不许欺负他。以后姐姐来保护你，我可是凤凰的。春天是什么？是你在身边。温暖的感觉吗？多多，不要怕，还记得我们的约定吗？你给我绕了冠军，我带你去看春天的桃花。我是小蒋，今天在大厅吃龙虾。这个、场巅峰赛，我失去了非常爱我的前男友。开局就有个恶心人的僵尸博士在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁。但这局输赢真的对我很重要。没想到居然会有暖心的黑蛋看到我评论之后回来给我送了个超级起步。其实这一局是我和僵尸博士的打赌对决。你们还记得那个让冠军给我整破防的小黑蛋吗？那把对局结束之后，我跟踪小黑蛋发现了我的前男友，他们的对话让我又一次破防了。我爱他。希望在毒药发作之前替他完成凤凰蛋的愿望。我就知道他还是爱我的。什么要拿小北身体做实验？不行，他帮了我这么多次，这一次让我来帮他。于是展开了我和博士的对决。但我怎么也没想到，博士最后居然用黑科技非法组队。这里博士看我比他快，直接拿滚动撞了我一下，害得我掉了下去。好你小子，决赛等着！这一把为了救前男友小北，我必须赢。你们愿意点亮小星星为我加油打气吗 ？OK 呀、啊，得到了你们的鼓励，我也是顺利的快。到终点，这个僵尸博士不过关，想干嘛？上来就是给我个大嘴巴，可恶啊！他是真的欠。幸好那个开局送我超级起步的黑蛋抱我到终点，巅峰对决居然还有暖心的蛋。第二把送恐龙回家，又是这个僵尸博士，满大街的恐龙不要，非要抢我的。又来，肯定是嫉妒我有突突车。对了，告诉大家一个好消息，突突车已经有很多人免费拿到了，我也是打听了一大圈才知道。听好了，我只教一遍，这个都能看到吧？直接点进去下载新联动版本的蛋蛋，来到任务界面，完成对应的任务就能获得皮。付奖励了，只有左下角的才可以。最后一只小恐龙，没想到僵尸博士也过关了。第三局，僵尸博士不依不饶的又在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁，然后给我送了个超级退步。不是我就问你，长得这个熊样，真的有人愿意嫁给你吗？还真有。<笑>完了，僵尸博士此话一出，号召了好多蛋仔来一起欺负我。就在我快过关的时候，他又拿保龄球把我砸了下去。我知道自己的技术很菜，我也没上过凤凰蛋，但一想起我要是输了，小北就要永远离开我，于是坚定了夺冠的信念。最后决赛了，小北帮了我这么多次，这一次我一定要救他。他们非法组队攻击我一个人，在我拿到咸鱼的那一刻，体内的洪荒之力一触即发，我使出了大傻蛋教我的咸鱼双刀。此刻的我仿佛浑身充满了力量。大傻蛋，你放心。这一场决赛我必赢。对敌人像这样，不要手下留情。在战场上只剩下我和僵尸博士了。回想起大傻蛋以前教我的手法，先用冰冻锁住敌人。开枪！我教过你。就在我以为能够赢得这场比赛的时候，我的账号居然被别人登录闪退了。我还在比赛呢。等我重新回到对决的时候，已经晚了。我居然输了。呵。最后你账号卡退了吧？是我安排人干的。按照规定你们输了，反正你男友活不久了，拿来给我做实验不好吗？可恶，你卑鄙！都怪我，都怪我太菜了。你已经很棒了，如果有下辈子，小蒋我还爱你。我是小蒋，今天在大厅吃水果摊买的火龙果。你们有见到大傻蛋吗？最近他一上线就躲着我。我也是学聪明了，开个隐身，假装离线，来到他岛屿。这么多天没上线，知不知道我多担心你？还不回我消息？你说该不该打？什么退游？真的假的？你别退啊，大傻蛋！大傻蛋，你退了我可怎么活啊，大傻蛋！这一周好事终于轮到我了吗？十六万潮流度，以后这账号就是我的啦！还有这么多蛋币，抽个新出的《梦幻西游》联动皮肤，我现在可是个土豪的。第一发直接出，啥呀？两千翻盖币？哟，是保底大傻蛋，减十年寿命出个。高度下来，两个皮肤都到手了，滚动特效也太帅了。对了，宝贝们，蛋仔和梦幻西游联动了，完成梦幻奇遇任务还能拿免费的超级泡泡和配饰哦。闲着无聊，打开聊天记录时，我破防了，这怪不得他一上线就躲着我，还要退游。他应该不想让我知道吧？说好的退游呢？我去找他陪我玩，他立马就答应了。我账号怎么多了古精灵和剑侠客的皮？我抽到送你的梦幻西游联动情侣皮呀、啊，赶紧换上，带你去跑最近超火的梦幻西游联动地图。那把对局后，他好久都没有像这样陪我跑过图了。好不容易穿情侣皮陪我玩，大傻蛋，快带我上分！好，他还是和以前一样会送我超级起步。
我天，直接第一，这把稳了啊！失误，好不容易快过了，谁放的传送球啊？第二关大傻蛋一开局就直接爆我，他今天咋这么温柔？我都怀疑是不是真的大傻蛋了。可恶的冒牌狗撞我，完了完了要输了。幸亏有大傻蛋，这超神的技术直接过关。第三把也是轻轻松松直接拿下。就算带着隐形双刀的技术依然这么厉害，看着他把一个一个蛋打下去的背影，我却莫名的有些想哭。以后他真的就要离开我了吗？你今天怎么了？心情不太好。他居然还在安慰我，我真的更加难受了。你说你会不会离开我？沉默了这么久，所以我看到的聊天记录都是真的吗？你们期待已久的小太阳葵葵，它终于来啦！不是吧？你们不会还没有得到吧？小太阳葵葵的抽奖方式和刺猬蹦蹦一样，它和水波蛋、小水滴真的超级配，都没有脚，眼睛圆圆的。它们三是姐妹花吧？真的超级可爱，一定拿下！其实看到这个皮肤，我第一时间想到的就是小葵花妈妈课堂开课啦！咱就是说，网易你是懂偷懒的。巅峰赛里的这个刺猬球外形直接被你搬过来了。不过该说不说，小太阳葵葵还没上架，就因它萌萌的外表超级抢手。染色剂可以染两种颜色，一个是白色，一个是红色。不过我个人更喜欢黄色的。出场特效也很可爱，滚动的时候还会出现小葵花特效。现在十一月二十日到十一月二日，完成活动任务就可获得暖阳币，兑换这个免费配饰。家蛋们赶紧冲啊！现在还没得到的宝贝们不要着急，有十三天的时。时间可以抽他哦，我是小蒋，今天在大厅吃电焊，那天知道大小蛋真相后就立马去找他。不是，这名字修脚是蠢驴。最近是流行杀马特改名吗？咱就是说，你有在蛋仔被盗过号吗？真的是气死我了！看看他干了些什么。好家伙，用光了我的蛋币就算了，怎么还改我名啊？修脚是蠢驴，是哪个大聪明？大傻蛋都不认得我了，赶紧买个改名卡赶回来。不是谁占我名，以后小蒋弄是真名。床前明月光，我是无名氏。呦呦呦，这不是某某睡不醒吗？和你粉丝一样蠢。谁允许你骂他们了？不许欺负我的粉丝。我在拍视频啊，没空跟你玩。然后他就开始犯贱，不是拿冰冻冻我，就是拿钩子勾我十次。那我去找大傻蛋换个刀总行了吧？结果他一路拿着咸鱼追着我打。你没有遇到过这种贱蛋吗？我一气之下打字怼他，你贱不贱？听不懂人话吗？然后他居然怼我说我真没素质。这蛋在倒是大家的，让我看看你叫什么。知道你名字，小心我举报你。嗯、小蒋姐姐，不是我这名字不会你改的吧？是又怎么样？亏我还相信你是我真爱粉，把账号借你玩。现在我是小蒋，你的粉丝都来加我了。大傻蛋也是我的，嗯、还有和我一样的衣服，现在冒牌会越来越牛了。不是你俩就还真好上了？我才是大傻蛋，我们一起开双排。你俩这名字看着都不像，不像你搂着他干嘛？滚出去！滚出去！滚出去！行行行，再你俩四排，这还差不多，三个人凑不出一架出租车。不是我怎么是榜一啊？这名字怪尴尬的嘞。没关系，没关系，名字蠢，实力还是在的。没事没事，大傻蛋是国服第一，失误个超级起步算什么？嗯、不是我怎么过不去？没关系，凭借我的实力也是成功。来到了下一关，来吧来吧，我抱你们超级起步。自己跑吧，抱不了。没事，技术差，但我会传送。看这不就过了？再接再厉，第三局过了，这个就到决赛了。不是大傻蛋，你干嘛给我扔掉？我又给我单独送超级起步，看来还是爱我的。这国服第一大傻蛋的超级起步果然威猛，两个人的超级起步在四排，直接给我送到第一。果然只要我过关了，进入决赛不是难题。啊，大傻蛋救我！还好我极快妹自身敏捷。不是吧，又来冰冻。呃，对不起了，红裤衩。我要鱼底，势不两立。然后我被自己队友引爆的炸弹直接淘汰出局。还能这么玩是吧？怎么只剩大傻蛋一个了？我相信你，果然是我男神最帅。带我上分，求求了，给你俩跪下了，放过我吧。不是你别跑啊，带我俩上分。
是想想今天在大厅吃麻辣焖锅，结果这是什么情况？我身边的宝宝蛋蛋，我接连在岛上抱来了其他蛋仔，结果都被这个蘑菇给吃了。妈妈呀，这个蘑菇不会成精了吧？你们知道这是怎么回事吗？知道的扣一，不知道的扣二，肯定是我的起床方式不对。昨天有粉丝让我挑战不离的闪蛋一天，最后居然发现是我一直误会他了。看来他还是在乎我的。不过挑战成功，十万蛋力到手。那傻蛋都哭得这么惨了，居然还有粉丝让我挑战找个宝宝蛋当我儿子，当面刺大傻蛋。这次挑战成功，再加十万蛋币。呃<笑>，我是这样的人吗？十万蛋币就想收买我？不可能，绝对不可能。嗯，请问这种挑战还能再多点吗？宝贝们，给我本次挑战点小心心，加油打气！要是突破三万赞，我就将这挑战成功的十万蛋币分给大家。这旁边的宝宝蛋就不错。不过他俩在干啥？我们一个在天上，一个在地下，怎么在一起？啊！哎呦，哎，呜呼！重要，你是否有很多问号？呃，虽然这宝宝蛋有点问题，估计大傻蛋应该绰绰有余吧。啊傻蛋，你知道我为什么不理你吗？因为我有儿子啦。想这么假的话，他应该不会相信吧？嘤嘤嘤，才不理我一天就有好大。姐姐，你要带我去哪？我带你上分。就你，我可不想掉分，直接开个单排。结果直接被这消息打扰淘汰。你妈，气得我直接退回大厅、嗯。这不是刚刚那个宝宝蛋吗？他怎么阴魂不散的，走到哪儿都跟着？等等，他不会是早上被蘑菇精第一个吃掉的蛋吧？一直跟着我，甚至一起白给。啊姐姐，我可是无敌凤凰蛋，我带你上分。真度假度，那行，就在前信你一回，快抱我抱我，我超级起步、啊。你在超级起步，长这样是吧？别抱我，爬开，总算有点用处。不过这种小菜鸡地图姐都是靠实力第一名拿下，这实在是怀疑他凤凰蛋的技术。第二局的超级起步倒是抱的挺像样的，就他那三角帽技术，别拖后腿就。这个、小子第一局深藏不露是吧？第二名过关，直接进入决赛，装配我最擅长的隐身。这宝宝蛋好像崛起了一样，技术突飞猛进啊！这一下子一连三个全是他干掉的，该不会我这么幸运真遇到隐藏无敌凤凰宝宝蛋了吧？嘿嘿，这我岂不是可以摆烂直接躺赢？哎哎，我的喷漆背包，见我掉下去了，没见过自己掉下去了。然后不是就夺冠啦？果然遇到了个隐藏无敌凤凰宝宝蛋，这分拿的就是爽啊！回大厅后，我赶紧对无敌凤凰蛋抱大腿，问他多大了？十八。这穿搭不应该是宝宝蛋吗？所以刚刚第一局，那现在这个是，就在这个时候，大傻蛋突然走了过来。这地配妹是我，你想想，现在喜欢十八岁宝宝蛋了是吧？啊，什么什么？不不不是这样的，你听我解释啊。嗯我是小蒋，今天发现一个不用马内也可以抽奖的蛋仔派对模拟器。自从那天对大傻蛋伤透心后，原本想着退游，不料无意间听说快手服蛋仔是抽奖模拟器，这么神奇，不会假的吧？咱直接来几个不用充钱的六四八。我去，这蛋币增长的速度好像是真的。前几天僵尸博士嘲讽我说，有多少点赞就把他的全皮账号借我玩多少天。好家伙，我现在才发现他账号的皮肤全是在快手服的蛋仔模拟器里抽的，这么多皮肤还退游啥？自己下一个不比他的强。首先来一发即将返场的东东羊，这里所有的抽奖机制都。是蛋仔的复刻，体验感完全一模一样。还没一会儿的功夫，所有皮肤全部拿下，就超级适合没有钱充蛋币又想体验皮肤的宝子。现在直接点击左下角快手服的蛋仔，进来的信号不仅有弹弹车，还有这么多支撑衣服。要是谁还没体验过，我真的会笑他一年。像什么圣衣天使、白雪皇后、新赛季的小鹿、迪迦奥特曼什么的，只要在蛋仔里有的皮肤，这里都可以抽。要是蛋币抽完了，直接六四八补上，抽不完根本抽不完。这么好用的模拟器，赶紧艾特你的蛋搭子，分享给他，一起来抽吧。抽完记得录个评论圈。不得羡慕死自己。我是小蒋，今天在大厅吃剑拔奇趣蛋。那把对局结束后，大傻蛋就消失了。没有蛋搭子，换了个洛洛皮肤。凌晨十二点开了把单排晋级赛，但我怎么也没想到这把晋级赛我遇到了非法组队。最尴尬的是还误打误撞喊了黑蛋爸爸，让我爆。真度假度，真度。我看得出来，他对这称呼还是挺开心的，结果直接拿下全场。这把低温赛赢得我尴尬到可以哭出三室一厅。事情是这样的，原本只是一场普通的单排，开局就有人给我送了个超级佩服，没跑两步就有人在公屏上打字说，这把谁让我夺冠就送他奥特曼。不是这年头这种骗人的鬼话也有人信？好家伙，还真有。然后那兄弟又发话了，晋级赛赢了外送一千半币。这把对于每个人来说都是疯狂晋级赛，这不是妥妥恶心人吗？怎么有钱了不起呢？他居然买通了仙人掌，看到我过来直接给我踹了下去。对于这种炫富的，我也是直接回怼，踹我干嘛？我很菜。嗯，呃，不，不是我们有问题。啊、我操！
。啊，这个好像越洗越黑了。没关系，没关系，放平心态。然后他们好像对我的精神状态挺担心的，第二句直接给我送了个超级起步。不过没关系，凭借我的实力，也是直接拿下第一。哟呵，看什么看？我第一个过关。有时候玩蛋仔就挺想玩弄钻地里。咱也是跌跌撞撞来到了决赛，好吧？开局这个非法组队的黑蛋就买通了其他的蛋，才没过几秒就怼着我疯狂乱炸。几个小贱蛋联合在一起非法组队，一下子战场上就只剩下他们黑势力了。这可怎么办？要不学个软吧？现在该我了，让让我吧。尴尬，这什么破输入法、啊？看得出来他也是挺意外的。尊度假度，尊度。然后直接跳了下去，给我让了个冠军。我靠，怎么是大蛇蛋小号啊？呃，这赢得太尴尬了，我还喊了他爹。结束后赶紧传送到他岛屿，为了表示刚刚他给我让冠军的感谢，我直接在大厅全麦邀请他再玩一局巅峰。宝宝，一起来玩巅峰吧。嗯。<笑>尊度假度，尊度。刚一输入法，我真的会谢。有时候玩蛋仔就还挺想死的。我是小蒋，今天不吃东西了。今天郑重的澄清一件事情，对不起，我准备退游离开这个账号了。一是因为最近没有喜欢我的粉丝作品没多少点赞，还有就是最近发生了太多事情。大傻蛋总跟大逼哥一起玩蛋仔，经常深夜开双排，仿佛我才是多余的那个。以往在我最低迷不开心的时候，都会有他的陪伴。不过那把巅峰赛结束后，他就删掉了我的好友，再也没有上过线。我们一起打卡过无数张地图，一起上过很多分，可是现在所有的一切都破碎了。关于退游离开这件事，我也纠结了很久，因为我不甘心。就这样放下大傻蛋，放下这个账号和这么多粉丝们的支持。二零二二年因为疫情开始做的第一个米虾视频，我没想过自己有一天会在快手有一百万的粉丝。我也是从那个时候认识的大傻蛋。还记得他对我第一次表白，尊度假度，尊度假度，你说你爱我是尊度假度。后来我们每天一起跑图打卡，一起玩的第一张老六图，第一张乐园地图佳丽略略略，一起上的第一个凤凰伞。感谢一路以来粉丝们的陪伴，让我慢慢强大。但现在我要离开了，不过在离开之前，小蒋想完成粉丝们的一个心愿，并且澄清一件事情。最近好多粉丝私信问我，喜欢这款皮肤怎样？不氪金入手吗？其实很简单，我也是刷快手。偶然发现了个周年庆版本的蛋仔，然后就在视频下方下了个上来看看，离谱的事情就发生了。这不是新号吗？怎么有弹弹车？有点不敢相信。那我的背包，我去，这是啥？都是我没见过的皮肤。现在快手服都有全皮了吗？赶紧喊我同学去试试，他们都拿到了。最后就是我想认真的向大家澄清坦白一件事情，也是我这次离开的主要原因，就是我没 K。有一天，恐龙卡了卡了卡，恐龙卡了卡了卡，因为我从小就没 K， 所以我一直没 K， 准备离开退游这个账号。可是，不噜比噜，不噜比噜，不噜比噜。我是小蒋，今天在大厅吃火箭，这个绿茶大鼻嘎又背着我跟小美在贴贴。干嘛撞我蛋大子？你蛋大。不是我吗？我蛋搭子一直都是小蒋吃大逼嘎，他有超多精美衣服，而你没有。我难道没有衣服就不是小蒋了吗？气不活了，家人们，我今天要退游，嘲笑我没皮肤是吧？我要在一闪的世界里打扮得漂漂亮亮，惊艳全场。先把自己捏成个大美女，大大的闪亮眼睛，俏皮的樱桃小嘴，然后再捏个高挺的鼻梁。最令我意外的是，居然连身高都可以调节。再浅浅的给你们试穿几套衣服，这么华丽的出场方式，我自己都忍不住心动，美死我了。这么一看，大傻蛋也配不上我。全新套装的女神装也太帅了，渣男看见，给自己选中的衣服染个色，最后看一下成品，活脱脱的一个小仙女，好吧？这么一打扮，气质直接拉满。要是跑到蛋仔里，还能缺睡单搭子不成？对了，我还能自己建造房子，这也是我最喜欢的一点。虽然大傻蛋不和我玩，但我还是建了一个房间送给他，可以在里面做饭、睡觉、开 party。粉丝宝子们，快来与闪亮这么一拉上自己的好闺蜜，一起来小蒋的庄园打卡吧！
我是小蒋，今天在大厅吃蜜雪冰城。那场对局结束后，我的前男友大傻蛋就消失了。但当我今天回庄园的时候，竟发现大傻蛋在向小蒋求婚。这不是我找了好久的大傻蛋吗？他旁边的是小蒋。等等，如果他是小蒋，那我是谁？你个假小蒋，滚啊！我才是小蒋。大傻蛋，你抱着冒牌货干嘛？我才是小蒋。滚啊！你谁啊？不认识你。不认识，可是我才是真的小蒋啊！为何深恩叫人哭？他说过会永远爱我的，难道都是骗我的吗？我真伤心的在岛上闲逛，没想到又遇到了大傻蛋和僵尸博士。哈哈哈，这傻蛋已经被我控制失忆了。什么失忆了？我就知道大傻蛋他不会抛下我的。就你这种小主播，恐怕一天十个赞都没有。谁说的？姐妹们，小心心点起来！给你个机会，找粉丝跟我单挑。赢了我，那就把傻蛋。还给你，有愿意和我一起挑战僵尸博士的包子吗？老地方留下自己的蛋仔姓名，叫你撞小呗，抓报应了吧。于是我全网着急，不一会儿大厅就多了好多选手。看来想和僵尸博士单挑的人不少嘛。不是，怎么还把爹供出来了呢？看大家参赛这么积极，偷偷告诉你们一个不用助力也有漂亮衣服的方法。如果你是移动卡，现在只要开通左下角的畅玩包，各大热门游戏道具任意选，各种游戏皮肤道具随便用。开通还能多得整整十五 G B 专属流量，网速快到飞起，等于直接实现游戏道具和流量自由。注意这次活动仅限移动用户，还没拿到游戏礼包的，点击左下角填写手机号验证码，枪定就能拥有。然后我就在大厅选了几个比较厉害的宝，这个影少巅峰三应该挺厉害的吧。没想到这个僵尸博士还挺狂的嘛！凤凰三的等级说自己是无敌凤凰蛋，不过我选的粉丝也都是很厉害的，单排四打一，队伍里有三个凤凰蛋，我就不信还不能打赢一个僵尸博士凤凰蛋。BGM 走起，装配上我最擅长的回溯，僵尸博士是吧？放个炸弹，哎哎，没打着，我们四打一肯定能行，僵尸博士就等着输吧。呃，这这是什么情况？怎么还被自己人打下去了？小蒋，对不起，刚刚是想打僵尸博士的。没关系，没关系，我相信你们三个凤凰蛋的实力。现在战场上三个凤凰蛋打一个凤凰蛋，咱们的实力绰绰有余。小心，僵尸博士他有炸啊！唐心公主，没关系，咱们不要气馁，还有两个凤凰蛋打一个凤凰蛋呢。小蒋，僵尸博士的实力好强，我差点就中招了。水波蛋，就你们这个小菜鸡的功夫，也想跟我僵尸博士斗？小蒋，对不起，我们尽力了，僵尸博士实在是太强了。啊，难道没有人打得过僵尸博士吗？啊、博士，我们竟然输了！啊，就你找的这群小菜鸡还想来对付我？你就算叫上窝窝小徐，都不一定是我的对手。你你别太过分了。怎么样？给你三天的时限，打不赢我就等着你的笑柄消失吧。我我为什么这么菜？回想起肖北以前拼了命送咸鱼给我赚蛋币，而我却什么也帮不了他。不行，还有三天时间。有宝子愿意报名吗？咱们明天老地方来战。今天在大厅吃扒拉梅吗？们还记得那个凭空消失的傻蛋前男友肖北吗？他把对局结束后，我就再也没有找到他。但是就在我在自家门口耍帅的时候，接下来发生的事情我怎么也没想到。哟，帅哥进来坐坐吗？不是，哪来这么多穿的跟肖北一样的蛋啊？哎呀，你们一个个的别挤别挤了，你们都是谁呀、啊？你妈！完蛋，冒出这么多个蛋，到底哪个才是我前男友大傻蛋啊？你们觉得左边的是小北的扣一，右边是小北的扣二？不对呀、啊，还有那么一大群呢！别抢我媳妇，我是小北，我才是，我才是小北。家人们，到底哪个才是？我是小北他爷爷，我是小北他儿子，我是小北他外婆。谁告诉我这到底是怎么回事啊？哇，竟然这么多小北，就别怪我不客气了。小雪下到，通通闪开！哎呦，回个家还这么大阵势。哎呦，山峰的力度在大些。左边的肖北帮我揉揉肩，右边捶捶腿。有没有哪个厉害的肖北带我上个峰？再赢一局我就是凤凰蛋了。哎，三个巅峰第一带飞是什么感觉？开局就被他们送了个超级起步，呃，直接失误。对了，还没有免费拿到兔仙的宝贝们注意了，这个都能看到吧？直接点进去，从这里下载更新到最新版本的周年庆蛋蛋，登录就能收到客户端更新奖励，还有这么多蛋币直接到手。拿个钩爪，展现我真正技术的时刻到了。这是什么情况？不过没关系，我肯定不会拖队友后腿的。第二局。
怎么是我最讨厌的塞翁周啊？我有三个小北，小北们加油！我是个大小姐，就不滑了吧？果然全服第一的称号可不是盖的，滑得快的嘞！加油，终点我来了！我谢谢。冲啊！我一次没滑，直接第一名拿下。为了庆祝刚刚划船这么厉害，我在边上给你们跳支舞。刚刚就是你个老六不划船是吧？哎哎、没事没事，相信他们三小北实力可不是盖的，厉害的嘞！其他大家都还没反应过来自己是怎么嘎的。我们狗狠起来，好像连自己人都打。溜的嘞！决赛了，决赛了，家人们，我这次一定要好好表现，开局拿个炸弹吓唬他们，看谁还来敢招惹我，我真聪明。就小蒋那个水平，还是看我们的吧。拿个咸鱼，最后一个蛋，直接进攻。来吧，哥们，给你个隐身，直接拿下。我天，这么厉害，直接夺冠了。不过为什么我是全场最佳呀？直接被电分第一带飞。对决结束后，我带着我的小北们在大厅散步，没想到遇到了僵尸博士，怎么又是他？完蛋！你们有见到克隆小北吗？什么克隆小北？那我的小北呢？你快说啊！原来我今天见到的都是克隆小北吗？我还以为是他开的小号呢。小北，他，他，他 S B 了。可能永远也恢复不了智力。那那他还记得我吗？恐怕。<笑>